హాయ్ అండి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియో అంటే ఏమంటే మనం ఓన్లీ వన్ బ్యాటర్ అనమాట అంటే ఒక్కసారి మనం పిండి అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనము ప్రతిరోజు కూడా దోశ బోండా అండ్ ఇడ్లీ ఇలాంటి అనేక రకరకాలమైన టిఫిన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనకు ఇంట్లో ఒక నలుగురు ఐదు మంది ఉన్నారనుకోండి కొంతమంది ఇడ్లీ అడుగుతుంటారు కొంతమంది దోశ అంటారు కొంతమంది బోండా అనే అడుగుతూ ఉంటారు కదా సో అన్ని రకాలుగా మనం చేయాలంటే కుదరదు కాబట్టి ఒక్కసారి మనం పిండి అనేది తయారు చేసి పెట్టుకుంటే ఎవరికి ఏ టిఫిన్ అయితే ఇష్టమో ఆ టిఫిన్స్ అనేవి మనం ఈజీగా చేసి పెట్టచ్చు అనమాట సో చూసారా ఇక్కడ నేను వీడియో చూపిస్తున్నట్టుగా మనకైతే ఈ పిండి మనం చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే చూసేద్దాం కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇది చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఎంత బాగున్నాయో సో ఈ పిండి అనేది ఎలా తయారు చేసుకోని ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను టూ గ్లాస్ రైస్ వేసుకుంటున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ గ్లాస్ మినపప్పు వేసుకుంటున్నాను గుండు మినపప్పు అండి నేను చూపించే ఇక్కడ కొలతలన్నీ కూడా మనకు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ వరకు వస్తుందండి సో నలుగురు ఇంట్లో నలుగురు ఐదు మందికి అయితే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ వరకు వస్తుంది అనమాట ఈ పిండి అనేది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ గ్లాస్ సబ్బు బియ్యం వేసుకున్నాను దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ గ్లాస్ అటుకులు వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా మనము నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల పాటు మంచిగా నీళ్ళలో వాష్ చేసుకొని నానబెట్టుకోవాలండి సో నాలుగు గంటల తర్వాత నానబెట్టుకున్న తర్వాత వీటిని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మనకు మెంతులు అనేవి దోశలు వేసుకుంటే దోశలు చాలా బాగుంటాయి కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి కొన్ని మెంతులు గుండు మినపప్పులోనే వేసి నానబెడుతున్నాను సో ఈ విధంగా అన్నీ కూడా వాటర్లో నానపోసుకోవాలి మీరు ఇవన్నీ కూడా విడివిడిగా నా సపరేట్ సపరేట్గా నానపోసుకోవాలండి అన్నీ ఒకే దాంట్లో కలబోసి నానపెట్టకూడదు ఏమంటే సబ్బు బియ్యము అటుకులు ఇవి తొందరగా నానిపోతాయి కదా కానీ బియ్యము మినపప్పు తొందరగా నానిపోవు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి విడివిడిగా నానపోసుకోండి ఈ విధంగా మనం నాని బియ్యము మినపప్పు అన్ని నానిపోయిన తర్వాత మీకు కుదిరితే కనుక ఇంట్లో మిక్సీ వేసుకోండి విడివిడిగా నేను వచ్చేసి ఇక్కడ అన్నీ ఒకే దాంట్లో కలబోసి మంచిగా వాష్ చేసుకున్నాను అన్నీ ఒకే దాంట్లో కలబోసి గ్రైండర్కి ఇచ్చానండి సో గ్రైండర్లో ఒకేసారి మీరు నేను గ్రైండ్ చేయించుకుంటున్నాను మీరు గ్రైండర్ ఉంటే గ్రైండర్లో అన్నీ ఒకేసారి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మిక్సీలో అయితే సపరేట్ సపరేట్గా మీరు గ్రైండ్ చేసుకోండి కానీ మనకు పిండి అనేది కొంచెము లైట్గా బరక రావాలండి మరి మెత్తగా గోధుమ పిండిలాగా అవ్వకూడదు కొంచెం లైట్గా బరక బరకగా ఉంటేనే మనకు ఇడ్లీ అనేది మంచిగా వస్తుంది అనమాట సో అందుకు మనము సబ్బు బియ్యము అటుకులు కడుగుకున్న వాటర్ ఉంటాయి కదండి ఆ వాటర్ పారబోయకుండా మనం పిండి మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు ఆ వాటర్ని వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోండి మరి జోర్ జోరుగా అయితే పట్టుకోకండి కొంచెం తిక్కుగా ఉన్నట్టు చూసుకోండి సో ఈ విధంగా మనం పిండి అనేది మొత్తం గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట మనకు పిండి వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉండాలండి కొంచెం బరకగా ఉండాలి చెప్పాను కదా ఏమంటే మనకు ఇడ్లీ కూడా సాఫ్ట్గా బాగా రావాలి కాబట్టి మనకు పిండి అనేది కొంచెం బరకగా ఉంటేనే ఇడ్లీ అనేది మంచిగా వస్తాయి అన్నమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి సో ఇంకా ఈ పిండి వచ్చేసి మనం ఒక నైట్ మొత్తం కూడా అలాగే ఉంచామనుకోండి మసటి రోజు ఉదయానికి పులుస్తుంది కదా సో పులిసిన పిండితో మనం ఇడ్లీ దోశ వేసుకుంటే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది కాబట్టి ఒక నైట్ మొత్తం ఇలాగే ఉంచేసేయండి సో చూసారా ఇక్కడ నా పిండి ఎలా ఉందో చాలా తిక్కుగా ఉంది అండ్ కొంచెం బరకగా కూడా మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో మరీ లూజ్గా చేసుకోకుండా ఈ విధంగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి నాకు టిఫిన్కి నిండా వచ్చిందండి పిండి సో టిఫిన్కి నిండా ఉంటే మాసం రోజు మార్నింగ్కి పులుస్తుంది కదా పులిసినప్పుడు మొత్తం పొంగి వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి నేను కొంచెం సపరేట్ సపరేట్గా తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇందులో కొంచెం తీసి పెట్టాను టిఫిన్లో కొంచెం తీసి పెట్టానండి ఈ గిన్నెలో తీసి పెడితే నాకు మార్నింగ్ టిఫిన్కి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి ఇలా తీసి పెట్టుకున్నాను సో మసటి రోజు మార్నింగ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే చూసారా మనకు పిండి అనేది మొత్తం బాగా పులిసింది కదా పులిచిన తర్వాత మనకి ఇలా కొంచెము ఉబ్బుకున్నట్టుగా వస్తుంది సో ఇదే పిండిలో మనము కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇడ్లీ దోశ అవి వేసుకోవాలండి కానీ ఇందులో వాటర్ మటుకు వేయకూడదు అనమాట సో అది అదొక్కటి గుర్తు పెట్టుకొని మీరు వాటర్ వేస్తే కనుక లూజ్ లూజ్ అయిపోతుంది మనకు ఇడ్లీ సరిగా రావు దోశ కూడా సరిగా రాదండి అసలు ఇందులో ఏమీ కాని వాటర్ అనేది అస్సలు యాడ్ చేయకండి అస్సలు యాడ్ చేయకుండానే జస్ట్ మీకు సాల్ట్ ఒక్కటి వేసుకొని మనము దోశ ఇడ్లీ అనేది వేసుకుందాం ఇప్పుడు 
ఇక్కడ నేను కొంచెం పిండిలో సాల్ట్ అనేది వేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను మీకు ఇడ్లీ వేస్తున్నాను మనం ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా ఇడ్లీ ప్లేట్స్కి కొంచెం ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసేసి తర్వాత పిండి అనేది వేసుకుంటున్నానండి సో మనం యాక్చువల్గా మనం ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో ఎలా అయితే వేసుకుంటామో అలాగే వేసుకోండి కానీ వాటర్ అయితే వేయకండి సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో ఇడ్లీ ఇడ్లీ పిండి అనేది వేసేసుకొని మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో చాలా ఈజీ అండి ఇడ్లీ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇది నాది మొబైల్ కెమెరా కాబట్టి మీకు ఇంకా కొంచెము ఏమంటారు క్వాలిటీ అనేది సరిగా రాకపోవచ్చు కానీ చాలా అంటే చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఒక్కసారి మీరు ఈ పిండి అనేది తయారు చేసి పెట్టుకోండి మీరే చెప్తారు బాగుంది అని సో అది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక వన్ గ్లాస్ రా వాటర్ వేసేసుకొని ఎసరు అనేది కాగబెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్ అనేది పెట్టేశానండి సిమ్లో పెట్టేసి ఉడికించుకుంటున్నాను ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే కనుక ఇడ్లీ అనేవి చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగా ఉడికిపోయాయండి మనం రవ్వతో వేసుకున్న ఇడ్లీ ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అలాగే వచ్చాయన్నమాట సో చాలా చాలా బాగుంటుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కాంసెప్ట్ షేర్ చేయండి చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో ఇడ్లీ అనేవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత నీట్గా వస్తాయండి వేడి మీద తీసుకోకూడదు ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసి దోశ వేసుకుంటున్నాను పిండిలో వాటర్ ఏమి కలపలేదండి జస్ట్ సాల్ట్ వేసుకొని అలాగే దోశ వేస్తున్నాను సో దోశ కూడా చూసారు ఎంత బాగా వచ్చిందో సో ఈ విధంగా దోశ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ అది వేసేసుకొని మీ దగ్గర కారం పొడి కానీ ఉల్లిపాయ కారం కానీ కొంచెము మనం దోశ మీద అప్లై చేసుకొని దోశ వేసుకుంటే కనుక చాలా కమ్మగా చాలా చాలా బాగుంటుందండి సో దోశ కూడా చూసారు ఎంత ఎర్రగా ఎంత బాగా వచ్చిందో మీరు అనుకోవచ్చు దోశలు అవి బాగానే వస్తాయి ఇడ్లీ సరిగా రావేమో అనే డౌట్ అయితే మీకు ఉంటుంది కానీ నేను డౌట్ అయితే పడాల్సిన అవసరం అవసరం లేదండి ఇడ్లీ కూడా చాలా చాలా బాగా వస్తాయి మనం పిండితే వేసుకుంటే ఎలా వస్తాయో సేమ్ అలాగే వస్తాయి అనమాట నేను చూపించిన కొలతల ప్రకారం మీరు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సేమ్ మనకు రవ్వ ఇడ్లీ ఎలా ఉంటాయి అలాగే ఉంటాయండి సో ఇంకా ఈ విధంగా మనం దోశలు అనేవి వేసుకోవాలి ఇలాగ అన్ని దోశలు కూడా వేసుకొని నేను ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని చెట్టితోటి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఎవరు చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బోండాలు వేస్తున్నానండి మనం మార్నింగ్ టిఫిన్లోకి బోండాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి కదా సో అది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బోండా కోసం కొంచెం పిండి అనేది తీసుకున్నాను వాటర్ అయితే ఏం వేసుకోలేదు కొంచెం ఉప్పు సాల్ట్ వేసుకోండి అండ్ ఇందులో కొంచెము ఇడ్లీ రవ్వ కానీ బియ్యం పిండి కానీ వేసుకోండి వేసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తాయి అనమాట ఇందులో వచ్చేసి తరిగిన ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర క్యారెట్ తురుము ఉంటే క్యారెట్ తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది బోండాల్లోకి ఇందులో వాటర్ కానీ పెరుగు కానీ ఏం వేయకండి పెరుగు ఎలా వేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కాకపోతే కొంచెము ఇడ్లీ పిండి కానీ సారీ ఇడ్లీ రవ్వ కానీ బియ్యం పిండి కానీ వేసుకుంటే మనకు బోండ్ అనేవి ఇంకా బాగా వస్తాయి అనమాట ఖచ్చితంగా వేసుకోండి ఇడ్లీ రవ్వ బియ్యం పిండి సో అవి వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఉప్పు వేసుకొని తిప్పు మొత్తం కలుపుకుంటున్నాను ఇడ్లీ పి ఇడ్లీ రవ్వ బియ్యం పిండి వేసేటప్పుడు నేను చూపించడం మర్చిపోయానండి సో మీరు ఎంతైతే పిండి తీసుకున్నారో దాని తగ్గట్టుగా మీరు చూసుకొని ఇడ్లీ రవ్వ బియ్యం పిండి వేసుకొని కలుపుకొని బోండా వేసుకోండి ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను ఇందులో బోండా వేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఒక వాయి నేను బోండా వేసి తీసానండి అందుకే మీకు బో ఆయిల్లో కొంచెం నలకల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంది సో ఈ విధంగా పెద్ద పెద్దగా నేను బోండాలు అనేవి వేసుకుంటున్నాను చాలా చాలా బాగా వచ్చాయండి టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది ఈ విధంగా మనం పిండి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామంటే మనం మార్నింగ్ టైంలో పిల్లలకి హస్బెండ్కి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి ఏ రకమైన టిఫిన్ కావాలంటే ఆ రకమైన టిఫిన్ అని చేసి పెట్టుకోవచ్చండి ఈ విధంగా మనం బోండా అనేవి వేసేసుకున్న తర్వాత నూనెలో మంచిగా కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని మనం తీసేసుకున్నట్టు తినక చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి సో చూసారా ఈ విధంగా మనము ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో కలర్ చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుందండి చాలా చాలా బాగుంది టేస్ట్ కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఓకేనా నా ఈ రెసిపీ ఎలా ఉందని నాకు కామెంట్స్ అయితే షేర్ చేయండి నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ చేయండి మనకి పిండి మనకు పిల్లలకి స్కూల్స్ హస్బెండ్కి ఆఫీస్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఏమంటే పొద్దున్నే లేచి రెండు రకాల టిఫిన్స్ అలా చేయడానికి కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఒకటే పిండి మనం పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి పిల్లలకి కావాల్సిన టిఫిన్ హస్బెండ్కి కావాల్సిన టిఫిన్ అనేది చేసి పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటు
సో ఈ విధంగా మనం ఒక ప్లేట్లోకి బోండా అవన్నీ కూడా పెట్టేసుకొని చట్నీ తొట్టి తింటుంటే ఎంత బాగుంటుందంటే అంత బాగుంటుందండి టేస్ట్ కూడా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో నేను మీకు చివరిలో ఇడ్లీ దోశ కూడా ఎలా వచ్చిందని కూడా చూపిస్తాను చాలా చాలా బాగా వచ్చాయండి డెఫినెట్గా మీకు కూడా ఈ రెసిపీ అనేది నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఎలా ఉంది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనము బోండా కని కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ఉంది కదా ఆ పిండిలోనే కొంచెము పసుపు వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని ఆ పిండితో మనం దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చండి మా సైడ్ అయితే ఈ దోశని పులి బొంగరాలు అంటారు సో ఈ విధంగా మనం దోశలు వేసుకున్నట్టయితే కనుక చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కానీ పెద్ద పెద్దగా అయితే వేసుకోకూడదు చిన్న చిన్నవి వేసుకోవాలి ఇదే పిండితో మనం పొంగణాలు కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ పొంగణాలు అయితే వేసి చూపించలేదు ఇప్పుడు మనం కలిపి పెరిగిన పిండితో పొంగణాలు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేసి ఎలా ఉందని నాకు చెప్పండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం దోశ అనేది కాల్చుకున్న తర్వాత తిప్పేసుకోవాలి చూసారా ఎంత బాగుందో చాలా మంచిగా కాలేదు కదా చాలా చాలా బాగుంది కూడా దోశ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ టైప్ ఆఫ్ దోశలు మీకు ఎవరికైనా తెలియకపోతే కనుక ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంది చాలా బాగా నచ్చుతుంది మీకు ఈ విధంగా ఈ విధంగా రెండు వైపులో మనం దోశ కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుని చాలా బాగుంటుందండి ఇందులోకి వచ్చేసి కొంచెం కారం పొడి కానీ కొంచెం ఉల్లిపాయ కారం కానీ వేసుకొని తింటే ఆహా అంటారనమాట అంత బాగుంటుంది సో చూసారా దోశ కూడా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఏదైతే పిండి ప్రిపేర్ చేశానో ఆ పిండితోనే నేను ఇక్కడ అన్నీ మీకు చేసి చూపిస్తున్నానండి సో దోశ ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది నచ్చిన తర్వాత మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు కాంప్లెక్స్ షేర్ చేయండి చూసారా ఎంత బాగుందో సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు దోశ ఇడ్లీ అనేది ఎలా వచ్చిందో కూడా చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ దోశ చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో కానీ ఇక్కడ మీకు కొంచెం మాడిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది కానీ దాని దోశ అయితే మాడిపోలేదండి నా మొబైల్ కెమెరా ఎఫెక్ట్ వల్ల మీకు దోశ అనేది అలా కనిపిస్తుంది అనమాట నేను ఇందాక ప్యాన్ మీద వేసినప్పుడు దోశ ఎలా వచ్చిందో సో అలాగే వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇడ్లీ అండి ఇడ్లీ ఎలా వచ్చిందో చూపిస్తున్నాను చాలా సాఫ్ట్గా ఉందండి ఇడ్లీ అయితే నేనైతే ఎలా వస్తుందేమో అనుకున్నాను కానీ కానీ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా స్మూత్గా చూసారా మనము ఇట్లా విడదీస్తేనే విచ్చుకుపోతుంది అనమాట ఇడ్లీ సో అంత సాఫ్ట్గా అంత స్మూత్గా ఉన్నాయి సో చాలా చాలా బాగా వచ్చాయండి ఇడ్లీ కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో అయితే సో ఐ హోప్ ఈరోజు నేను చూపించిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అంచుల్ రైన్ టేక్ కేర్ బాయ్